，百合，啊，妈，有事吗？哎呦，别叫我妈，我还不太适应。我说两句就走。哎呀，百合，你看，你看，越来越会打扮了，这衣服穿的真漂亮。呃，是这样的啊，你们家今年不是有白事吗？所以啊，像这种喜庆的场合，你是不能参加的。我不能参加啊。那是有什么忌讳吗？好吧，我就跟你直说了吧。今天呢，我请的都是一些有身份的人，和我们家的亲朋好友。你跟明朗啊，虽然呢，把结婚证领了，但是毕竟没有举行结婚仪式。前一阵子你们俩风啊雨呀、啊、结呀、啊、不结呀、啊，你说闹得大家都不知道，你跟明朗到底现在是怎么回事儿，就怕人家笑话。你也知道，我呢，是个爱面子的人。如果你现在出现在大家面前，恐怕对你和明朗都没有好处的，你说对吧？好，妈，那我就不去了，我就在房间待着。哎呀，百合啊，哎呀，你这孩子真是越来越懂事了。哎，你放心，我待一会儿啊，叫大华把你喜欢吃的菜啊，都给你送到房间里，好吗？嗯。那就这样了啊，我呢下楼招呼客人了。<笑>好，真是越来越懂事了，<笑>好孩子。哎呀，真好你好，那就多谢了啊！好，谢谢。爸，哎，爸，这位就是我的朋友艾娜小姐。哦，谢谢啊。这就是你跟妈提过的那个女孩啊。对。于天，这么看你妈妈呀，真是好年轻，好漂亮，好像姐姐啊。真会说话啊。是啊。你可真会说话，你也很漂亮，很迷人。谢谢，李天，这可是贵宾呐、啊，好好招待哦。放心好了，呃，爸，刚才我看到于总好像已经到了，过去打声招呼吧。好，走吧，芬芳，咱们过去。好，那你们好好玩吧，好好好，我们先去招呼客人了。走吧。你妈妈刚才提到的那个女孩，应该不是我吧？你觉得呢？百合，你怎么一个人在这儿啊？下去吧。客人都到齐了，我不去了，我有点累了。我们下去呢，可以呼吸一点新鲜空气，然后再吃一点东西。李天呐，这个艾娜挺漂亮的嘛，风情万种的，你可得看紧一点儿。妈，女人满街都是，可妈妈只有你一个。<笑>这次我让她过来，主要是给您撑场面。撑场面？嗯，您知道吗？她可是一线电视节目的女主持人啊。你看大家多喜欢呀、啊，这些都是您的面子。
。好，李天，还是你理解嘛。哎，明朗啊，他就不懂得这些。客人早就到了，你们怎么才下来呀、啊？这是你的生意做得越来越大了啊！明朗啊，呃，要不这样，你先去招待一下客人，我呀，跟百合聊一聊。妈，你别为难百合。你看你说的，百合也是我儿媳妇，我怎么能为难她呢？我们俩就聊一聊女人的话题，你在这听不方便。你就听我的吧，啊！去吧，别担心。去吧。百合，还不过来？我是怎么跟你说的？不是不让你下来吗？妈，对不起，是明朗他。你别拿着明朗当挡箭牌。哼，你要想做好离家的媳妇儿，你必须听我的，明白吗？老太婆，不明白。草草。哎，你从哪儿钻出来的？妈，是我让草草来陪我的。你怎么能随便就把外人领到家里来呢？就这种素质的人，你也敢往家里领是吗？你看你穿的那个样子，去去去去去，赶紧出去！我穿的怎么了？我穿的不是衣服啊！你你怎么敢对我这么说话啊？你一点素质都没有。你有素质啊？我还想问问你呢。百合是你家丫鬟还是你家佣人啊？你干嘛动不动就拿她训一通啊？百合跟明朗挺好的，你老是瞎搅和什么呀？你哎，你草草别乱说话了。哎呀，我哪乱说话了？我刚才一直在旁边听着，你都嫁到离家了，还这么让她欺负？你赶紧给我滚出去！大华，哎哎哎哎哎哎，来了来了，快快快，把他给我轰出去！草草，你怎么来了？不行啊！妈。怎么了？这么多人，别吵了。就这个老头，他们几个合起伙来欺负我。妈，您别生气了。哎、大哥，快点走走走走。啊，走走走走走走走。行，别推我。妈，你别生气了。妈，都是我的错，是我不对，您别生气了。江百合，我跟你说过多少次了，以后这种不着四六的人就别往家里领。你怎么就不听呢？妈，你别说了。我知道了，您消消气，我这就上楼去。百合，明朗，哎，你说你怎么这么没出息啊？你没见过女人呐？啊，一个江百合就把你逼成这样。明朗，妈，有话好好说，这所有人都看着。行了，赶紧走吧。赵弟呀、啊，你是怀上了还是没怀上？我怀上了，我怀上了，我怀的是明朗的孩子，连老天都在帮我，我要把明朗抢回来，我要让我的孩子有一个温馨的家，在爸爸和妈妈的呵护下长大。哎呀，这可怎么办呢？这……啊，我要把这个好消息告诉明朗，就算他不要我的话，我想。他也不会不要这个孩子的。可是赵弟，你知道吗？这样的男人是靠不住的。想当年，我那个狠心的男人，不是把你们姐妹俩都给扔了吗？那我就把孩子先生下来，然后再带到离家去。不不，你肚子里的这个东西是不能要的。肚子里的东西？啊，不能要啊！这可是明朗的孩子，他有多珍贵，你知道吗？小弟。
，百合，怎么了？来，起来。哪里不舒服、啊？没事，可能是血糖低了。血糖低？百合，我带你去医院看一看，好不好？哎，不用，可能是没有吃早饭，吃完早饭就好了。真的假的？真的。哎，你去忙吧，啊？你不是还约了人吗？我先去吧。行吗？嗯，那你有事打给我。好，我知道了。记得吃早餐啊！啊，快去吧。多吃点啊。啊，啊快去。喂。啊，草草，你那边搬的怎么样了？都搞定了。这点小事能难得到我吗？太好了，那你等我一会儿，回头我就过去了。啊，好。嗯，搞定了。你知道那个麻场主任有多难搞定吗？我的独门秘籍我都数出来了。什么秘籍啊？死缠烂打。曹、嗯、操。你对我太好了，嗯，你想吃什么？随便点，慰劳你一下。你对明朗才是真的好，你知道吗？我要喝咖啡，这样特别好喝，给你也点一杯吧。服务员，我现在不能喝咖啡，为什么呀？这家咖啡特别好喝，喝一个。嗯，不是，因为我。我现在不能喝刺激性的东西。怎么了？身体不好啊？啊，也不是，就是你，你快说，磨磨唧唧的，到底哪出问题了？嗯，我有宝宝了。啊？嗯，搞定了。你知道那个麻场主任有多难搞定吗？我的独门秘籍我都数出来了。什么秘籍啊？死缠烂打。曹操，你对我太好了。嗯，你想吃什么？随便点，慰劳你一下。你对明朗才是真的好，你知道吗？我要喝咖啡，这样特别好喝，给你也点一杯吧。服务员，曹操。我现在不能喝咖啡，为什么呀？这家咖啡特别好喝，喝一个。嗯，不是，因为我我现在不能喝刺激性的东西。怎么了？身体不好啊？啊，也不是，就是那个……你快说，磨磨唧唧的，到底哪出问题了？我有宝宝了，真的，真的，嗯，我最近有点头晕，然后刚才路过医院的时候，我就顺便检查了一下身体，就确定有宝宝了，太好了，太好了，那你这可是双喜临门呐，那你赶紧告诉孩子他爸呀，你这幸福来的这么排山倒海，可让他挺住了。我现在给他打电话吧。嗯，哎，我跟你说，你可是第一个知道的。好，我的荣幸。嗯，太好了，百合，恭喜你。喂，百合，你还是不舒服吗？有没有好一点？哦，我好多了。明朗，我想见你，你有时间来马场吗？去看清风啊。我有事跟你说。好的，那我现在过去。嗯
，米老，你说我们的孩子是男孩还是女孩？我能想到他的样子，好可爱，一定和你一模一样。清风，我把他交给你了。百合原来是你啊！我一直联系那个新买家，他说已经转手了，原来是你啊！嗯，快骑上他兜两圈吧，他等你很久了。清风，你好吗？我想死你了。你想不想我啊？嗯，想不想？想不想？有时候，爱情比世界残忍，会让彼此突然变得陌生。冷冷的世界里。儿子，妈妈怎么能独享你这每一分每一秒的成长呢？林老，应该不会不要这个孩子的，对吧？幸福来得这么突然，明朗，我要怎么告诉你，你就要当爸爸了？我想象不出来，你会有多么开心。明老，宁夏的电话。今天周末，公司的事先别管了。明、嗯、老，你有没有看到我留在你手机里的照片？你有没有听到？我对你所讲的心里话，为什么从那一夜过后，你又对我如此的冷漠？你忘了我们当时有多快活吗？明朗，我有一个天大的好消息要告诉你，快点打电话给我，我在这边等你。你知道我有多爱你吗？你也要爱我的，对不对？谢谢你，把你自己交给了我，让我时时刻刻能感觉到你的气息。此时此刻，我就像一位收复失地的国王，比原本拥有更加的快乐。我好想向全世界宣布，你是我的。我是绝对不会放弃的，哪怕只做你身后的女人。为了你，我愿意这样卑微的爱下去。百合，清风想你了，下来陪他吧
，来，小心。百合，百合，你去哪儿啊？出什么事了？百合。百合，哎，你听我解释啊，你听我说，我真的不知道为什么手机上会有这些东西的，我真的不知道啊。你不知道，那还有谁知道？江百合，小兰可吵架了。宁夏，我问你，你为什么要给我发这些东西？你想怎么样？你自己做过的事情，怎么反过来要问我？我做什么了？你说呀、啊，我做了什么？宁夏，你何苦要这样做呢？我生明朗的气，不是因为怀疑明朗，而是我觉得，是他，给你制造了痴心妄想的机会。江百合，我今天是来报喜的，我不想跟你争论。事情已经发展到这种程度了，我也不想藏着掖着。明朗，我有了，有了你的孩子，你就要当爸爸了。宁夏，你闹够了没有？如果你执意要活在自己的世界里面，随便你，这跟我无关。百合，我们回去。明朗，放手。明朗，你什么意思？放手。你为什么要这样对我？放不放？你是不相信我吗？你为什么要这样对我？你为什么要这样对我？放手！啊、肚子，林夏，百合，别理他，装的。我的肚子，啊，我的肚子。百合，林夏，林夏，你没事吧？我的肚子。米拉，你快开车送林夏去医院啊！百合，你快去啊！林夏，林夏。再做个血常规，啊，先去交费吧。医生，我应该没什么事吧？没什么大碍，一切正常。呃，你只要保持良好的心态，性子不要这么急啊。记住，怀孕初期的一举一动你都得格外小心，像这种摔倒的事情，以后必须是要避免的。啊，好的，这样的事情以后不会再发生了，我一定会注意的。嗯。哦，对了，刚才交费的那位就是我的男朋友，他才知道他当爸爸了，也不知道他是一时接受不了啊，还是太过于高兴。医生，医生，他真的怀孕了吗？这还有假呀？对了，大夫，我的那个男朋友是第一次来陪我看病，太开心了。以后我们会多注意的。嗯，这个时期非常的关键，一定要多注意啊。嗯，谢谢。哎呀，大川呐，你说我今儿和几个朋友打麻将，人家。说实话，问的我都没脸回答了。你说咱们家最近怎么了？怎么这么不顺呢？啊，是不是有什么灾星啊？芬芳啊，前些日子发生了很多事情，你还没有吸取教训呢。哎呦，家和才能万事兴。你呀、啊，为什么非要把家里搞得鸡犬不宁呢？哎，我也知道，但是我这心里吧。就是特别不顺，就是赌一口气。再说了，这日子过得也太无聊了。哎呀，你说现在在这个家，我想找人吵一架，都吵不起来。你呀、啊，真是太无聊了。百合，百合，爸妈，你们有没有见过百合？哎，明朗，今儿真是怪了，怎么一个人回来了？你干什么呀？垂头丧气的！哎，明朗啊，是
是不是出什么事了？百合呢？你看你说什么呀？能发生什么事啊？百合都那么大了，啊，难道还能丢了不成啊？哼！再说了，撵都撵不走。妈，你要撵谁呀、啊？百合好歹也是你的儿媳妇，你为什么就那么讨厌她呢？黎明朗，你干嘛和我发脾气呀？啊？我是你妈，这世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。他又不是我生的，我养的，我干嘛要对他好啊？再说了，他一进家门，这个家就倒霉。你太不像话了啊！怎么了？他就是个灾星嘛！是是是，我也是个灾星。你把我一起铲除了吧！哎，明朗。干嘛呀？怎么都这么对我呀？哎，芬芳，谁啊？来了。哎，百合，你怎么来了？曹操，啊，你脸色怎么这么难看啊？来来来，快进来坐。快快快，快坐啊！到底发生什么事了？跟我说说。宁夏怀孕了啊！宁夏怀孕了，那孩子是明朗的，你确定吗？宁夏怎么这么不要脸呢？你等着我，我去找他。哎，曹操，宁夏是个孕妇。我不想你跟他冲突，那怎么了？那他也得把话给我说明白了，真奇葩！曹操，曹操！哎，对了，宁夏住哪儿？别去了，你不跟我说，我也有办法。我让大华带我去。曹操，在这等我。曹操，别去了。曹操，等着我。别去，曹操。就这儿，就这儿啊！不不不不不，你想好怎么说了吗？这事咱俩可得想清楚啊！我还用想啊？难道我还要先写个草稿，然后在嘴上涂点蜜吗？放手，不许碰我！你们找谁呀、啊？宁夏呢？宁夏，你们是？呃，我们是宁夏的同事。废什么话呀、啊？那他宁夏，给我出来！宁夏，你给我出来！哎，宁夏，谁呀、啊？在这大吵大闹。宁夏，你不能！哎哎，怎么回事、啊？你还好意思坐在这儿？哦，是江百合派你来的吧？答对了，我今天就是想来问问你，你跟明朗是怎么回事？什么怎么回事啊？哦，不就是你情我愿，然后怀孕了吗？这跟你有什么关系啊？你怎么这么不要脸呢？什么你情我愿的事啊？人家明朗跟百合多好啊，你怎么能做这种事呢？当小三可耻，当小三可耻，你知道吗？是我爱明朗在前，江百合她才是小三。我告诉你啊，只要明朗他一天没有结婚，他就有选择自己幸福的权利。再说了。这种事情一个巴掌也拍不响啊！如果明朗他不愿意，你觉得我可能强来吗？哎，对了，你要问是吧？那你把明朗找过来，咱们一块儿问问，一块儿聊聊啊！你，别别别别别，你听我一句，听我一句啊！那个，他们俩领证了，领证了，你知道吗？人家领证了，领证了，领证了又怎么样啊？那明朗不还是爱我的吗？不是那个插一腿的不是你吗？还有我说。你也太不要脸了！你破坏人家家庭也就算了，你不以为耻，反以为荣，你这种人就是社会的败类人渣！哎哎哎，你这个孩子小小年纪，说话怎么这么毒啊？我跟他吵架关你什么事？当然关我事了，我是他。侯姨，别跟这种人废话。别别别，多少说一句，少说一句。宁秘书，你听我说一句啊，放过明朗等于放过自己。侯姨，把他们给我请出去
，快快快，哎，出去吧，哎、停下，快出去吧，这贱则无敌，你已经是五丈无敌了，你就是五丈无敌，你知道吗？宁夕啊，这是怎么回事啊？行了，你别问了。没错，这现在生米已经煮成熟饭了，我也没有办法。可是，他们说那俩人已经领了证了，那你这不是？我没有错，江百合她就是小三。哎呀，我不管谁小三小四的，可是一个姑娘家不能开这种玩笑的。我没有开玩笑，这件事情我已经想好了，你就不用瞎操心了。哎呀，可是你怀了孩子，这以后还怎么嫁人呢？如果明朗不要这个孩子，我就自己生下来自己养。你还年轻呢，这辈子还长着呢，你以后没准找一个更好的呢。行了，你烦不烦啊？你要真是为我好的话，你就别在这里说丧气话了，好不好啊？宁夏，要不然我带你去医院，咱把这孩子做掉吧。你给我闭嘴！你知道你自己在说什么吗？你怎么能够这么狠心？你还说我是你的女儿？我，我这是为你好啊！哎，宁夏。行行行行行，别生气了啊！别生气。百合，百合，我回来了。百合，百合，人呢？干嘛呢？什么？长了。哎呦！你个头啊你！你傻啊你！什么时候了？还在这玩？你着什么急呀、啊？你想他不在这儿，那他肯定回家了呗。关机了。啊？他回家关机干嘛呀？明朗这个王八蛋！我肯定不是这种人。结婚，百合跟明朗结婚了，<笑>恭喜啊！我恭喜你们，到时候我一定会带着我的孩子来恭喜你们。<笑>这么晚还来干嘛？你不接我电话，不回我短信，你不就是不想要这个孩子吗？宁夏，你还嫌害我不够吗？我麻烦你，你离我远一点好不好？你这个不负责任的坏男人，你连自己的孩子都不想要了是吗？你不要以为一个谎言说一千次就会有人相信的。我真的想不明白，你为什么要陷害我？我害你，是你把我毁了。你既然不喜欢我，你为什么要跟我发生关系？为什么？我什么时候跟你发生关系了？我。你你自己看一下。你看一下就知道了。你看一下，是还是不是？是。你是有个孩子，但这个孩子不是我的。啊、那天晚上，我向你求救，你来到我家，你抱我，吻我，难道你都不想承认了吗？哥。啊你还把手机落在了我家，你忘了吗？我把手机落在你家，不代表我对你做了什么。我清清白白的身子，没有第二个男人碰过。李明朗，你
你可以不承认，但这都是事实。我怀孕了，我怀了我们的孩子。够了，不要胡说了。宁夏，别乱来！你不是不要这个孩子吗？你居然误会了他！放手！你让我去死！放手！你让我放手啊！你让我去死！放手！放手！疯了吧你！宁夏受伤在医院，正在打针。他在医院？嗯，他出什么事了？我也不知道该怎么说。到底发生什么事了？她怀孕了。她怀孕了。那这个孩子是谁的？我怎么知道这个孩子是谁的？总之不是我的。你先过来医院找我吧。好吧，你先别着急，我马上过来。你胎儿的情况不太好，如果不住院保胎的话，就会有危险。你还是回家跟家里人商量商量吧，决定好了以后再来，好吧？下一位，大夫，我决定好了。为什么这么傻？你确定这个孩子是明朗的吗？你很在乎这个孩子，对吗？你什么意思？你想借这个孩子来拴住明朗？宁夏，你太天真了。明朗的心中只有江百合，这个孩子对他来说是个累赘。这个孩子目前还是个胚胎，尽快把它解决掉吧。我告诉你，他不要这个孩子，我要。等孩子生下来以后，他就会知道这个孩子的爸爸到底是谁。
。其实，百合那边你不用太担心，他也许需要一点时间来冷静一下。他这么爱你，怎么舍得离开呢？哥，你帮我去跟人事部说一声，我要解雇宁夏。解雇宁夏？干嘛这么突然？他现在就像一个疯子一样。他一直都是这个样子的，你我都很清楚的。他是想利用这件事情来牵制你，哥，你可以帮我作证。那天你到的时候，我已经离开了，你可以证明我什么都没有做过的。明兰，我觉得，我觉得这件事情你没有必要告诉宁夏。那天我去过他家，为什么？把你认成是我，到底是不是？其实那天是这样的。不要走，不要离开我，不要离开我！我真的爱你，你不要离开我！我知道你也爱我的，我知道你爱我。我本来那天已经准备离开了，可他不停的说不要走，说他需要我，我还真的以为他需要的真的是我。哥，你怎么可以做出这样的事情？我错了，我错的太冤枉，太幼稚。可我真的觉得你应该跟宁夏解释清楚，明朗。说实话，这事其实你也有部分责任的。要是当初不是你叫我去帮你，然后你又不在那边，我根本不会做出这么荒谬的事情。是，我也有错。不行，我去跟宁夏道歉。明朗，你真打算就这么告诉宁夏吗？是。这样吧，这个事让我亲自告诉他。电话让我帮他在家属单上签字。人流，百合怀孕了。你还愣在这干嘛呀？快去啊，来不及了，快来不及了，快去快去宁夏回来了，哎，你看我织的小袜子多漂亮，啊！哎呀，你的手怎么了？啊，这是……你渴了吧？我给你倒杯水。宝宝。
你的爸爸不要你了，你好可怜。你不能做手术，百合。明朗，你冷静点。百合，这里是手术室。你既然这么在乎他，你干嘛要出去招蜂引蝶啊？百合，你快点出来。曹总，出来。你真的不能怪明朗。百合，很多事情你是不了解的。百合，百合，手术做完了。做完了。你为什么不要我们的孩子？曹操，我们走。我到底做了什么？你要这样对我？明朗，如果你喜欢宁夏，就好好爱他。我跟宁夏是同事，是同学，我跟他什么关系都没有。什么关系不关系的呀？你就告诉百合，那个宁夏肚子里的孩子到底是谁的？那孩子不是我的。百合，你真的不要责怪明朗，他对你的感情，你是了解的。我明白，我会好好想清楚。想清楚。什么想清楚？那我们的孩子呢？刚做完手术，不能一直站着，我找个床位陪着你。曹操，没事，我没做手术。真的？什么？你没做手术？那我们的孩子还在？我舍不得。百合，百合开门呐！百合，你开开门，让我进去吧。你听我解释好不好？百合，百合，你听我解释好不好？大哥真是太糊涂了，你说他该怎么向宁夏解释呢？大哥也是一时无法面对这件事情，但是我相信他一定会把这件事情处理好的。倒是你啊，竟会怀疑我！宝宝，你跟我说，我应该怎么惩罚你妈妈才好呢？我差点就见不到你了，知道吗？宝宝，妈妈对不起你啊，让你受惊吓了。百合，说真的，不管以后我们有什么争执、什么误会，我都不许你再提“分手”这两个字。嗯，好，那你要答应我，嗯，你要清理你以前不纯洁的那些感情史。我以前不纯洁的感情史？嗯。你是我的初恋呢，百合，啊，你就是我的全部，我还有别的感情史吗？真是的。妈，妈，你进来怎么不敲门呢？我在我自己家，我还要敲门吗？哦，你要让我在你的门上挂一个门铃，然后进来以前就叮咚叮咚叮咚吗？不是，你不是老教我们？平常做人要有修养的嘛。对呀，修养是，你看你妈多有修养，出门是贵妇，在家是主妇，就连我儿子和儿媳妇的衣服都要你妈亲自洗好，给你们送来，够有修养的。哦，妈，我来，妈，我来。
。艾娜，多吃一点啊，别客气。明朗，伯母，真不好意思，又来您家蹭饭吃。哎呦，看你说到哪儿去了？你来我们家，我真是太高兴了。你看这些菜都是你爱吃的，千万别客气啊，把这儿啊当成自己家。谢谢，真希望这是我家。哦，对了，我给您办了一张美容院的钻石卡。哎呦，哎呀，哎呦，真乖呀，这孩子！你看，这大户人家的孩子啊，啊，那就是不一样。我听黎天说，你爸你妈都是做大生意的。你看，你自己还不说，是怕影响不好是吧？妈，我不是跟您说了吗？艾娜，她做事向来是很低调的。啊，啊，好，好，好，低调，低调。<笑>哎，什么味儿啊？你们闻见了吗？大华，大华，哎哎哎，来了来了。表哥，怎么了？弄什么呢？那么大的味儿。我煎中药呢，中药。妈，我让大华托人给百合抓了一道中药的方子。啊，百合病了吗？哦，不是，不是病，没病。是补药吧？真是二十四孝好老公。百合，你可真有福气。既然没病，喝什么中药啊？弄得这么大的味儿，难闻死了！我一闻就想吐。别弄了啊！快快快，别熬了！我闻着挺好的嘛，妈。那药是是保胎的。保胎？嗯。保胎。恭喜啊，百合！啊，谢谢。谢谢。其实应该要恭喜的是大家，因为从今天开始呢，大家的身份都升级了。爷爷。啊。奶奶，大伯，哎，还有我，还有我，华叔叔，对，华叔叔，华叔叔，大华，去把二十年的陈酿给我拿来，我今天要好好的喝一喝啊！好嘞。哎，百合，既然已经怀孕了，就不要去工作了啊！你把手头上的工作就交给黎天去打理，你好好休息休息。不用了，妈，我现在身体挺好的，不用特意在家里养着。妈，我跟百合商量好了，我们一起上班，这样我有更多的时间可以好好的照顾她，好好的保护她，是吧？保护她？哎，你把她放到家里，我还能把她吃了不成？哎，啊，那个百合啊，我说这些话呢，都是为了你好。你看啊，你现在有孕在身。做什么事啊，都要替孩子着想，你说对吗？明朗，恭喜，谢谢哥。哎，来来来，来来来，我们一起来啊！大家一起啊！好事啊！祝贺。<笑>是保胎的。保胎？嗯。保胎。恭喜啊，百合！啊，谢谢。谢谢。其实应该要恭喜的是大家，因为从今天开始呢，大家的身份都升级了。爷爷，啊，奶奶，大伯，哎，还有我，还有我，华叔叔，对，华叔叔，华叔叔，大华，去把二十年的陈酿给我拿来，我今天要好好的喝一喝啊！哎，好嘞。哎，百合啊，既然已经怀孕了。就不要去工作了啊！你把手头上的工作就交给黎天去打理，你好好休息休息。不用了，妈，我现在身体挺好的，不用特意在家里养着。妈，我跟百合商量好了，我们一起上班，这样我有更多的时间可以好好的照顾她，好好的保护她，是吧？保护她？哎，你把她放到家里，我还能把她吃了不成？啊，那个百合啊
我说这些话呢，都是为了你好。你看啊，你现在有孕在身，做什么事啊，都要替孩子着想。你说对吗？明郎，恭喜，谢谢哥。哎，来来来，来来来，我们一起来啊！大家一起啊！好事儿啊！祝贺！<笑>来，来来来，哎，来，嗯，看看，差不多。那要是个男孩呢？那也没事啊，这有男孩的，这个就不错。<笑>这个挺漂亮的，嗯，这个也好。我们还有时间，可以慢慢挑。都看花了，没关系，慢慢来嘛。难道江百合也有孩子了？你选，你选。宁夏，宁夏，那不是那个江？别说了什么事？人力资源部那边缺人，我希望你过去任职。为什么？你应该很清楚。你是想让我离你远远的是吗？我们本来也不需要这样的。不就是因为我有了孩子吗？我是不会去的。宁夏，你现在的状况已经严重的影响到我。我影响到你什么了？是什么让你变得这么冷漠，连我们的孩子你都不要了？宁夏，我跟你说过了，那个孩子不是我的。孩子不是你的，是谁的？难道是从天上掉下来的吗？那个孩子的父亲是谁？会有人告诉你的。孩子的父亲就是你，这还用谁来告诉我？对了，我给忘了，已经有人来告诉过我了。你让黎天拿钱让我把孩子打掉，你也太狠了。那我问你，这个孩子是按斤算还是按两算呢？我哥给你钱了。你少装了，你不敢承认了是吧？李明朗，我告诉你，你可以不承认你爱我这个事实，但是你就是孩子的父亲。等孩子生下来，我看你到底认不认这个孩子。你到底要什么时候才能面对宁夏，跟他说清楚整件事情啊？放心好了，在合适的时候我会跟他说的。那什么时候是合适的时候啊？你为什么要用我的名义去让宁夏打掉孩子呢？我没有，我从来没有用过你的任何名义做过任何事情。他这么做，可能另有打算吧。累死我了，妈，你这是干嘛、啊？哎呀，你这不是怀孕了吗？看看，还有一些婴儿的用品，看小鞋。哎呀，真是的。看，老妈，这全是营养品啊，他哪吃得了啊？吃得了得吃，吃不了也得吃。你不知道啊，这个孕妇啊。
，一定要注意营养啊！我就是知道晚了，我要是知道早了呢，就应该从百合怀孕的第一天开始就应该注意。<笑>从现在开始啊，百合的饮食起居全由我来负责。妈，难道麻烦您呢？嫌弃我呀？啊，不是不是，我是怕您太辛苦了。哎呀，不辛苦，不辛苦，我高兴着呢。我让大华到保姆市场去给你找伺候孕妇的保姆了啊。他一来，我配合他，齐活儿。哎，好了好了，不说了哈，休息吧，休息吧，我走了啊。哎，谢谢妈，我走了。明朗，有一件事我必须提醒你啊，百合已经怀孕了，从今天开始，不许同房。妈，这事儿没得商量。我妈真是的，你怀孕了，她比你还紧张。嗯，我也没有想到妈这么紧张。可是我一想到她要照顾我，我就……哎呀，放心吧，你让妈抱上孙子，她开心还来不及呢。说不定啊，因为这个小朋友，你们两个的关系可以改善呢。<笑>也对啊，来，哎呀，抱一下，<笑>开心吗？没想到你把我的房间整理的这么干净啊！当然了，来，请喝茶。哦，红姨、哎，这个是我哥哥宁宇轩。哦，呃，阿姨您好。哥哥。哦，他是跟我在福利院一起长大的好朋友，比我亲哥哥还亲呢。哦，啊，坐吧，坐吧。嗯，哎，你就是楼上房间里照片上的那个小伙子吧？是啊，这个房子就是他的。哦，哎呀，谢谢你啊，我替您下谢谢你。哦，别客气。饭马上就好了，一会儿就开饭啊。坐吧。嗯，宁夏，这个红姨她是谁啊？她是我雇来的一个保姆，她的两个女儿都没了，我见她可怜，就收留她了。那有人来照顾你，倒也是好事啊。哎呀，你不知道这里好多事呢。嗯。哇，哥，你多吃点啊。好。山里苦。哎，对了，嗯，这次休假后你还回去吗？当然回去了。这次我只是来帮孩子们去买一些书本。山里面的孩子，他们都很苦。为了读书，他们一天只能吃两顿饭。这些饭菜，他们一年都吃不到一次的。啊！我们俩小时候都吃过苦。你这么一说，我可以想象孩子们有多受罪。谁说不是呢？当年我们老家呀，安徽可苦了。我那会儿怀着他们两个人的时候，想吃什么都没有。呃，红姨，你帮我拿点辣椒酱来好不好？哎，你要吃辣椒酱？啊、嗯，哦。这红姨她在说什么呀？说什么她怀你？哎呀，她可能这里不太清楚，太想她女儿吧。宁夏，那你这样不对啊！你应该好好的帮他走出来，不然他的情况会越来越严重的。哎呀，我知道了，心理学大博士啊！吃，快吃吧。你也吃啊。嗯，专门给你做的。红姨，辣椒酱找到了没有啊？你从小是不能吃辣的呀。红姨，宁夏。他是江西人，怎么会不喜欢吃辣的呀？你说什么呢？我跟他爸爸都是安徽的，那他也应该是安徽的呀，随我们呀。红姨，但宁夏不是你的孩子。你说什么？哎，你还吃不吃啊？不吃了。他没事吧？哎呀，别管他，咱们吃啊！啊，我出去一趟。姑娘，你多大了？我，我，我还有两。
两天就是十八了。下一位，<咳>奶奶，您没事吧？您，我，我没事。<咳>下一位，下一位。你生过孩子吗？生过三个呢。哦。那你一定知道怎么伺候孕妇了，那太简单了。我跟你说，这人和猪啊、狗啊啥的都没啥区别，没那么金贵。你看那猪怀孕的时候，谁伺候它了？哎，一窝还不下那么多崽啊！下下下下下下下下下下下下！刘大华，你还能不能干点人事儿啊？啊！你这都从哪儿找来的人？表哥，你别着急，我一定给您找一个称心如意的。我这就去。不急啊，不急。嗯。哎，谢谢您了，麻烦帮我看看。你看，这是我的。大妈慢走。哎，谢谢。有误讲的吗？没有。去那边看看吧。呃，那个有误将的吗？啊？呃，有误将。哎呀哎呀呀呀！啊，您是误将的吗？是啊。哎呀，太好了太好了！填个表填个表，待遇从优待遇从优啊！填什么表啊？您是明秘书家的保姆吧？哦，我也想起来了。你就是那天带着一个特厉害的姑娘来跟宁夏吵架的那个人，我不理你。哎，别别别别别走，别走啊，大妈、哎，那是误会，是这么回事儿。我表姑啊，想找个干活细心，而且还照顾过孕妇的保姆，我看您就挺合适。真是的，我现在正在宁夏家干活呢，我可去不了。哎，别别别别别别，那，你看，咱也算半个老乡吧，老乡见老乡，两眼泪汪汪，你就帮我一个忙吧。真的不行，我我还有事儿呢，我好多事儿呢，我赶紧的，我得把这些都发完。别别，您等会儿，您这卡片能让我看一眼吗？嗯，给。哎，好嘞。您知道我外号叫什么吗？包打听。这么着，这忙我帮你了啊，不就找人吗？真的，嗯、啊，那个明天一早您到我家，自然见分晓。哎，好好，那你不许骗我。行行行，来来来来，您先填个表。哎，好。来来来来，还有乌江的没？哎，今天早餐菜色不错嘛。<笑>来，表哥尝尝尝尝，今天有意外惊喜哟。还有意外惊喜。哎，尝尝尝尝尝尝，好，尝尝，怎么样？怎么样？嗯，还不错啊，嗯，不错。谁做的呀？哎，稍等，稍等，红姨，来来来来，快来，红姨。那表哥，他做的，他叫赵红花，而且是咱乌江老乡哦。哦，还是老乡？嘿，老乡啊，这菜都是你做的。嗯。啊、哦，不错不错，呃，那孕妇你伺候过吗？嗯，好，不错哈，嗯，留下来吧。哎，不不不，那个大华，你不是带我来找人的吗？怎么留？呃，他是这个……哎，你不是医院里那个护工吗？你怎么会在这儿？记不记得我？我怎么会来到这儿啊？我怎么没想到他们是一家人呢？哦，不不不，我人也不找了，我走了，我走了。回来回来回来，咱得商量商量。商量什么呀？我不干了。大华，你这唱的是哪出啊？惊喜？还惊喜呢
，我告诉你，明天没人做饭，你做。侯姨，咱再商量商量。宁夏，你觉不觉得红姨有点奇怪啊？啊，别提她了，一大早出门连个招呼也不打。我们走吧。宁夏，阿宝，你看，我的宝宝，怎么宝宝，怎么会流血的？阿青呢？宝宝，怀孕了！快送我去医院！快，报警了没有？别着急，我送你过去。小心点。百合，百合，你怎么起那么早？嗯，明老，我我很想去公司看看。去公司看看？嗯，我不知道这样做妈会不会觉得我出尔反尔，但是我真的很想去上班。我还这么年轻，我不想这么早就做家庭主妇。还有，我学了服装设计那么多年，还没有机会把作品推向市场，我真的觉得很可惜。嗯，如果你身体允许的话，那我支持你。<笑>我就知道你会支持我的。我昨天去医院检查了，医生说一切正常。真的？嗯。<笑>哦，我听说妈今天给我准备了很多家政课，那该怎么办啊？哎，妈那边你不用担心，我帮你想办法。我知道你对我最好了。好，去换衣服吧。嗯，去。表哥，茶来了。哎，大花，哎，你来看一眼这个，颜色好吗？哎，这个好，这个好，这个好，哎，跟你肤色特别配，真的。是吧？你看广告词，年轻十岁。妈。啊。我上班去了。哎，路上小心啊。拜拜，拜拜。嗯。哎，百合，百合，哎，妈，你要干嘛去啊？我我去倒垃圾。哎呦，这种活你怎么能干呢？让大华去。去去去对对对对对对对对，我来我来我来，哎我来我来哎我来。不用了，我自己去倒吧。那个，我顺便去送下明朗。哦，那小心啊，小心。那我去了啊，小心啊。嗯。哎，大华，你看这个。哎，这这这个也不错，那也不错。哎，别给我买一个。不对呀、啊，现在不是倒垃圾的时间呀、啊。大华，嗯，给百合打电话。哦哦。开面题。哎，喂，大华，怎么了？哎，百合啊，你倒垃圾去哪儿了？哦，大华，我偷偷跟着明朗去公司了，我怕妈生气，你一定要帮我保密啊！哎，这个江百合，答应我好好的，说不去公司工作了啊，说一套做一套。别生气，别生气、啊！去备车，你干嘛去啊？去公司啊！我倒要看看，是他的招多，还是我的招多？去备车。哎哎，大华，嗯，让你准备的东西你都准备好了吗？准备好了。表哥，咱是不是稍微过了点儿？过什么过呀？要是不给他点颜色看看，他能老老实实待在家里吗？赶紧给他打电话，说我在门口等他。
你看啊，按照这个上面的说法呢，这样的搭配就好像是穿西装配球鞋。啊，喂，大华，什么事儿啊？呃，百合，我跟表姑马上就到厂门口。什么？念及无喜百合有孕在身，从今往后，为保离家社稷之大业，切勿醉心公事，劳神伤体，特请回家安养，亲此。哎，你知道在古时候念这番话的是谁吗？表姑就是古装戏看多了。哦，大华，百合，妈今天是诚心诚意的接你回家的。对，百合，表姑真是担心你，怕你累着你就答应吧啊。可是，妈，我手头上还有些事没忙完呢，要不然您先回去，我晚点再走。怎么了？我亲自来接你都不能把你接回去是吗？难道你还要八抬大轿来抬你回去吗？不是的，妈。那，那我就先跟您回去。草草，嗯、我先走了哈，咱们明天再讨论。嗯别闹了，大华，哎哎哎哎，走了。别的刷子能擦这个吗？这这这妈，早。哟，明朗，你怎么还在家呢？不去上班呢？我决定了，我不去上班了，我留在家里好好照顾百合。百合，你怎么能这样教唆你老公啊？这男人要是没有事业，他将来怎么在世上立足啊？妈，明朗跟您开玩笑呢，他正准备出门呢。哼，是啊。经过你昨晚一提醒，我跟百合也商量过了，她决定暂时先放弃自己的理想，把公司交给大哥，等生完孩子她再去上班。您看这样好不好？好啊，太好了，还是你懂事儿。哎，还有啊，我现在正式通知你，家里有孕妇是不能养宠物的，万一胎儿感染到勾形虫病会很严重的。行了行了行了行，你别教育我，我知道你迟早要说这个问题的。那你说怎么办呀？我能把毛球扔了吗？再说了，这狗它不会躲人，那你只有人躲着狗了啊
。啊，行了行了，家里的事儿你别操心了，有妈在你放心，赶紧上班去吧。行，那我上班去了。嗯，好，走了妈。百合，你说都两个月了，你这肚子怎么就不显怀呢？妈，这才两个月，怎么能显怀呢？宝宝还没长大呢。也是，不过我就老在想，是不是营养不良啊？还得补啊。啊，大华，别擦了，没擦完呢。擦完和不擦完有什么区别呀？啊？赶紧给我备车，跟我一块儿去，呃，给百合买点营养品。哦，妈，我跟你一起去吧。你别去了，你现在是咱们家的大熊猫，重点保护，在家好好歇着吧。啊，来，毛球，跟二嫂说再见，说二嫂再见，走了。大黄，哎，来了来了，走了走了。